こんにちはポコタです、えー、今回は A 君と祭りの向こうあやなすというのをやっていきたいと思います学園もの,の和風ホラーファンタジーということでですね、まあ、プレイ時間ちょっと長めなんですけれどもやっていきたいと思いますお軽度の猟奇的な表現が入ってるんですね苦手な人はご注意かもしれません大間がときの伝説って何この学校に昔から伝わっている階段だ。階段、どんな話なのどうせ怖がる聞かない方がいい。気になる。気にするな、面白い話じゃない。だって知らないともっと怖いよ。何が起こるのかわからない。大丈夫だ。怖いなら、ほら。手、つなぐのああ、そうしたら怖くないだろう。そうだね。ねえ。なんだ。一人にしないでね。怖いのも寂しいのも嫌だから。ほう。オープニングからなんか雰囲気がありますね下校時刻を知らせる鐘が鳴った聞きながら窓外の夕焼けを見つめる燃え盛る太陽が暗い地平線に飲み込まれていく激しいようでいてどこか物寂しさを感じさせる光景夕暮れは別れの時間だ人々は昼間に活動し、夕方に別れ、夜を迎える。どんなに楽しく遊んでいても、とろいめらいが聞こえてくれば、帰らざるを得ないのだ。だから、シンは、夕暮れを寂しくも。シン、シンでいいのかな友人に呼ばれて振り返る。そして目を丸くした。夕焼けに照らされた教室には、もう誰一人いなかったのだ。いるのは窓辺に座るシンと中心に立つ友人だけ。戦国の賑やかさが幻のように鐘が鳴ってから少し目を離した瞬間、みんな早々に帰ってしまったのだ。まるで逃げるように。友人はいやらしい笑みを浮かべている。どうしたぼーっとして。早く帰らないと怖い思いをすることになるぞ。ああ。もう夕暮れだ。そろそろ危ない。だからみんな帰ったみんな信じているのかそんな話を表向きは信じてないだろうなただ噂に関して噂して遊んでいるだけのつもりなんだでも心のどこかでは信じてるやっぱり怖いんだよどんな話があるんだろうね階段ってそういうものだろうと彼は笑うこんな時まで楽しそうにしているのだから一層感心した大間がときお衣装月曜日の先輩ざわめきが教室を満たしているこれはあれかな選択肢とかはないのかなとりあえず一回保存とかしておきたいな長い授業を終えすでに放課後となっているが生徒たちの中に帰ろうとする者はいない皆教室の中にとどまってその時が来るのを今か今かと待っているなんだろう9月の第一月曜日夏の気温もさることながら期待と興奮に満ちた室内の空気はなおのことは暑かったおうまあ9月ということでちょうどねやってる自分なんで時期的にはなんかマッチしてるねあ新たなんだ、死んでなくて。大阪新たもそうしてその時を待つ一人である。今年の春に転校してきたから、これを経験するのは初めてのこと。おとなしく席に着きながら周りの様子を伺う。なんだろう、何が起こるんだろう。新た、もうすぐ始まるぞ。前の席に座る友人、遠藤仁志が、新たの机へ身を乗り出しながら言った。授業中は机に突っ伏してだらけ。
だらけていたのに放課後になった途端に元気を取り戻したらしく作りの良い顔で機嫌良さそうに微笑んでいるおまあな好青年だねなんかちょっと新たな方が幼い感じがするああちょっと時間あるしせっかくだから怖い話でもしてやるよ<笑>なん得意なのかな怖い話は脈絡がない確かにいいじゃん階段する理由なんて夏ってだけで十分さあさて聞いてくれるよな確かにね夏といえば階段っていうイメージは確かにある一部の隙もない笑顔本当にホラーが好きなんだなとは新たは思う彼は自他共に認めるホラーマニアで新作のホラー映画を見たり有名な心霊スポットへ行って怖がるのが好きなのだ<笑>なかなかいい趣味してるそして付け加えれば友人を怖がらせるのはより一層好きな悪趣味人間である聞かないでおこう<笑>拒絶<笑>なんでせっかくこれから楽しいことが始まるのにまた君に驚かせるのは良くない君とか言うんだ友達に君とか言うえもうこの前みたいなびっくり系はやらないからさああいうのはホラーと違うよな反省したよほらもういきなり大声出してびっくりさせたりしないから<笑>階段とかする人もねなんかむやみに大声出して驚かせようっていう人もいるよねあんまり怖くないのににしてもあの時のお前は本当面白かったな神妙な顔で息も殺して話を聞いててさ俺がわって驚かしたらびっくりしちゃって椅子ごと後ろに<笑>待てって反省してるからあなたが無言で席を立つと慌てた声が飛んでくるいたずらが好きなくせに無視されるのは嫌なのだ立ち去るまではしないものの冷めた目でひとしを見下ろしたあひとしじゃない人か<笑>ごめんごめんお前の反応がいいから熱いでもちょうどいいと思ったんだよなこれから始まることに関係のある階段でさ例のそう大間が時のジンは唐突に言葉を継ぐんだスピーカーからチャイ,ルがチャイムが流れたのだ教室の賑やかさがふっと潜められ視線がスピーカーに集中する始まるのだ小さな咳払いを挟んで放送委員を話し出すお知らせいたしますいよいよ今年もこの時が近づいてきましたほとんどの生徒は示し合わせたようにスピーカーを見つめていた。しんと静まり返ってはいるが、空気はどこか熱を持っている。みんな待っていたのだ。これから文化祭週間を開始します。来たる週末の文化祭に向けて頑張りましょう。ああ、文化祭か。9月って文化祭の季節なのかおわっと空気が湧き立った。なぜか怒る拍手。釣られるようにして新たも拍手をする。みんなすごい楽しみにしてんだね。生徒たちはすぐさま机をかざし始める。教室を飛び出していく者もいた。退屈な授業を耐え忍んだのだから、始まってしまえば抑えなんて聞かない。目まぐるしく動き始めた教室内を眺め、新たも胸が高鳴るのを感じた。祭りは好きだ。夏が終わりかけ、秋の気配を思わせる9月初旬。まだ暑さが残りつつ、日が沈むのが早く感じ始める今の季節に、この学校の文化祭は開催される。どうやら特に力を入れている行事,だし行事らしく、完成度の高さから毎年多くの来校者が来るようで、生徒たちの熱意も相当のものだ。年度が始まった当初から着々と準備が進められており、9月の第一月曜日から土日の本番までは、本格的な準備期間となっている。通称文化祭週間今日はその1日目だった準備期間は5日間長く見えるか全然だよどこの団体だって自分とこが最優秀に選ばれるつもりでいるからな学食の食券3万円分のために全力だおおあそんなのもらえるんだいいねジンは長い椅子でさっそうと長い足でさっそうと廊下を歩いていくすれ違う生徒たちは皆脇目も振らずにごった返しているから新たは避けるだけでも精一杯だやっぱ新たの方が幼い感じになるねジンの方がなんか大人びてる新たお前は今年の春に転校してきたからここの文化祭は初めてだろ
みんなマジで気合い入っているから驚かない方がいいお前は責任重大だからな目的を持った彼の足取りはよどみない賑やかな階段を降り騒がしい廊下を曲がってどんどん先へと進んでいく左右に並ぶ教室はどこも生徒たちが慌ただしく準備に没頭していたジンは通り過ぎざま教室の一つを指さしたそして聞いてもいないのに語り出すあそこはお化け屋敷をやるんだ今年お化け屋敷をやる団体は4つだから例年通りの競争,競争率だなどこが一番人気出るかな俺はここだと思うよだって階段があるんだこの教室でお化け屋敷の準備をしてると夜のうちにも誰かが準備を進めてくれるんだってもうん、便利だね勝手にやってくれるのか次に通りすがった教室では男子生徒たちが慌ただしくベニヤ板を運んでいたここは毎年文芸,文芸部が使うんだったな今年もホラー小説特集組むみたいだけど知ってるかここは夕暮れを過ぎると天井から血が滴ってくるその地で書いたホラー小説は本当になるとかはあなんか面白いあれだね七不思議的なものがあるんだね廊下を曲がって家庭科室の前を通ると女子生徒たちが賑やかに入り口の装飾をしていた家庭科室は生花部と被覆部が扱っているここにある包丁の一つは血を吸いすぎて怪異化してて日が落ちると人間の性器を求めてさまよい出すんだそれに切られてしまうとまるで血のように真っ赤な性器が溢れ出して傷もないのに死に至るとかさすがにホラーマニアだけあって人詳しいなそして彼は次の教室を指さしまた階段の説明を始めるそうやっていくつも階段を聞かされていると楽しげな廊下に何やら血の匂いが漂ってくる気がして新たは平気したジン、階段はいいと言ったはずだ。ええ、他にもたくさんあるのに。見る人にとって一番恐ろしい存在へと姿を変える会議とか。<笑>すごい笑顔で喋ってる。ジン、少し強めに呼びかけると、やっと含み笑いとともに口をつぐんだ。いつも明るく調子のいい彼だが、今日は特にはしゃいでいるようだ。あまり行事に熱心な方ではないはずだが、文化祭は特別好きなのだろうか。いや、文化祭にかこつけて階段を語りたいだけか。納得して小さくため息した。うちのクラスが一番張り切ってるんだ。自信満々。最優秀賞を取る気満々だよ。あなた。結局クラス何すんだろうお化け屋敷かな。だってお前がいるクラスなんだからな。文化祭実行委員長。ほう。俺が特別なことをできるわけじゃない。毎年委員長のいるクラスは強いって言い伝えがあるんだ。言い伝えこの学校に伝わる階段やら不思議な話やらの一つだよ。だからお前は責任重大なんだ。そういった陣をあなたは見つめ返す。それならうちには君もいるんだからなお心強い。<笑>二人で、二人でいいんやってんだ。副委員長がいるクラスは最下位って言い伝えもある。おほう、どっちが強いんだろうね。その言い伝え。文化祭当日は欠席してくれ。<笑>やだよ、俺だって遊びたいよ。笑い混じりに嘆く声は、喧騒の中に書き消されていく。もうプラマイゼロだよね。考えたら。この学校の文化祭が盛んだということは、春に文化祭実行委員長に就任して、最初に言われたことだああ。春からもうそういう委員長を決められるんだ。委員長が責任重大だというのもすでに身をもって体験している。新たなクラスだけならず、学校全体にとって、すれ違う見知らぬ生徒たちは一方的に新たを知っている。委員長、後でちょっとうちのクラスに寄って。うん。ああ、委員長さんですね。あの足つきベニヤ板の申請ってどうやるんですか何足つき別にベニヤ板って。委員会本部の申請書類に記入してくれあ委員長提出書類はあさってでもいい明日まで待つ愛坂委員長内装費の値上げ交渉限られた金額でやりくりしてくれ次から次に声を投げかけられて歩きながら対応を続けているとついに陣が笑い出した
<笑>文化祭実行委員長は大変だ。マコ、もっと早く歩け。しかしちゃんと対応しないと。いいんだよ。自分のクラスの準備が一番なんだから。ジンが大股で歩き出すと、背が高く、耳の良い彼だからか、やけに様になって見える。自然と人混みの中に道が開けていき、新たは小走りに後へ続いたやっとのことでたどり着いたのは一つの部屋倉庫だ電気をつけても薄暗い室内にはたくさんの棚や段ボールが置いてあるそのどれもが備品や雑多物で埋め尽くされていて狭い部屋がさらに狭く感じられた埃り臭さに眉を潜めているとジンはさっさと踏み入って棚を荒らし始めるさーて、探すぞ。どういったものを探せばいいんだうちのクラス、お化け喫茶で使えるようなもの。俺は曰く月のものを探している。ふふ、学校の倉庫にそんなものあるかななんだそれは。前に話したろ。どっから来たんだかわからない、出自不明の曰く月のもの。美術室の魔法とか、音楽室の死を呼ぶ釣り竿。三年三組の呪われた注射器、などなど。<笑>まあ、まだね、まだ美術室の魔法はわかるけど、音楽室に釣り竿とかね、クラスに注射器ってどういうことなのって話だけど。また君の好きそうな。好きだよ。俺は好きだけど、先生たちにとってはただのゴミだったわけで、前に全部集めてこの倉庫にぶち込んだんだ。朝礼で言ってたじゃん。妙なものを持ってきている人がいるそうですが、授業に関係のないものを持ってこないようにって。でも誰かが持ってきてるわけじゃない。勝手にあったんだ。おお、実際に集めて倉庫に入れたんだ。あるってことだ。勝手にって、どこから現れたんだわかんないよ。だから岩月なんだろう。実際こうやって集めても、元の位置に戻っちゃうやつもあるみたいだし、新たな岩月通、月のものもそこかしこに増えてるって噂あなたは段ボールを開封する手を止めジンを振り返った前々から思っていたんだがんこの学校はおかしい確かにおかしいよ文化祭週間だと特におかしくなるこんな学校は初めてだお前の度重なる転校歴の中でも印象に残る学校だったああ悪い意味でとまでは言わないがおかしな印象に残ってしまったのは確かであるそれから二人でお化け屋敷に使えそうな小道具を探しては持ち帰る用の段ボールへ放り込んでいく作業を続けたジンの言う通り学校にあるにはそぐわないものが数多くそのどれにも曰くがあると思うと不用心に触るのも気が引けるほっかなびっくり鑑定していると、やがてジンが、でもさ、と声を上げた。俺が一番欲しいやつがないんだよな。何年か前まではあったらしいんだけど、いつの間にかなくなってて、記録には残ってるから、実在したのは確かなんだけどな。それは、どんな刀だ。ほ<笑>、刀がある。しかも倉庫に刀とか置いとくのは危ないでしょ。あなたが頭を上げると、得意げな顔をしたジンと目が合う。話したくて仕方ないらしい。と少しへきへきする。どんな刀だ間を立つ妖刀って言われてて、元は妖務室の落とし物入れ屋にあったんだ。模造刀だから普通は切れないけど、普通じゃないものは切れる。見た目は木刀のようだけど、抜刀することができ、赤い紐が巻きついていることが特徴。普通じゃないものってそりゃ会議とかそういうのだろう。間を立つ用途っていうくらいだから。これが見つかったら絶対使いたいんだけどな。うん、いい笑顔だ。<笑>却下。なんで刃物は使用申請が必要だ。どうせ偽物だよ。橋本が面白がって振り回すかもしれない。お、橋本、新しい人が出てきた。あいつだってそこまでバカじゃない。本当にそこまでバカじゃないのかそのくらいはバカかもしれないけど、ふ
。どうやら問題のある人みたいだ。どっちにしろ見つかればの話だ。今はあるものを集めてくれ。静かに切り捨てれば、彼はぶつくさと文句を垂れながらも作業に戻る。それから段ボールがいっぱいになるくらいに小道具を集めてから、手を止めて汗を拭った。これだけあれば十分だろう。ちょうどジンも立ち上がって目くばせをかわした倉庫にいてその薄暗い静けさに慣れていたのだろうか外に出た途端に音と熱気が押し寄せ日の明るさに発動させられる前を通りすがった数人の少年少女が楽しそうに拳を突き上げた本番に向けて頑張るぞ元気な大声が廊下に響くその余韻が消える頃新たはそっと耳を澄ました。廊下には様々な音が集まってくる。はしゃぐ生徒の声、吹奏楽部の拙い音色、軽音楽部の歌声、走る足音、ガムテープを伸ばす音、笑う音、文化祭を作っていく音たち。頑張ろう、と小さく拳を握った。快適な音楽が二人が教室へ戻るとクラスメートたちは着々と準備作業を進めていた扉に近いところに座っていた数人が振り返り新たたちを見つけるお大阪委員長のご帰還だ仁君たちお帰り文化祭実行委員長の仕事はたくさんあるぞああめっちゃいっぱい持ってきてくれたねその中でも二人の男子生徒が立ち上がり片片方がジンの肩を叩くくるくると跳ねた髪の毛をした少年橋本和成であるなんかどっか戦国時代の武将みたいだなお疲れこっちはもう下書き終わって塗装やっちゃってるぞああ超楽しいなあジンお前橋本って本当無駄にテンション高えなだって文化祭だぞ俺文化祭めっちゃ好き修学旅行の次くらいに好きあこれから1週間授業から解放されて文化祭の準備とか、最高じゃん。ちょっと声でかい、うるさい。なんでだよ、テンション上げていこうぜ。よっしゃ、俺大勝利。<笑>なんで大勝利<笑>拳を突き上げての勝利宣言。何に勝ったのかは定かではないが、確かに彼には誰にも勝てない勢いがある。人を食ったような陣でさえ、橋本には負けることがあるのだから侮れない。そんな橋本の額をわしづかみに手が一つ、新たな机のそばに立つ少年、高文から伸びていた。橋本、お前はもう少しおとなしくできないのかお、メガネかけてる。いでででで、なんでだよ、祭りなんだからあげてこうぜ。いでででで、わかったって、ごめん。まったく、行事のたびにはしゃいで問題を起こして。まあ、なんだ、こっちは優等生タイプなのかな橋本の額を握りつぶさんとした手でメガネを押し上げる。キリリとした眉に高速違反の見当たらない制服。黒縁メガネの彼はいかにも生真面目な優等生といった風貌だ。橋本の幼なじみでもある彼は、最も有力な橋本のストッパーである。ほう、仲良しなんだ。佐野隆文。意外と口より先に手が出る。<笑>多分アイ、何、額をってなんだろうな。アイアンクローかなんかしたのかな。4人は改めてそれぞれの顔を見回し、いつも通りの光景に笑い合った。うん。この4人が仲良しなんだね。おとなしい新た。軽薄な人。軽,軽薄なんだ。<笑>気真面目な高文。元気な橋本はいつも一緒にいる4人組である。なんだ、新たは、新たおとなしいっていうか、やっぱり何、体小さいね。病気なのかな。それぞれタイプもバラバラだったが、なぜだかそれがうまく噛み合った結果、こうして仲良く過ごすのが常となっていた。これから始まる文化祭週間も、なんだかんだで彼らと過ごす時間が長くなるのだろう。それじゃあ続きやろうぜ。まだ文化祭週間の一日目。これまでにも細々とした準備は進めていたものの、何一つ出来上がっていない状態だ。いくらでもやることはあり、目まぐるしく物事は進んでいく新たが輪に加わった頃時計は2時を指していた
、それが段ボールを解体したり、スプレーで塗装したり、またあるいは笑ったりはしゃいだり駆け回ったりするうちに、いつの間にか6時近くになっている。その時間経過の速さたるや、文字盤を2回も見直してしまうほどの驚きだった。とはいえ、これで一日目も終了だ。床に座り込んで作業していた新田は、顔を上げて額に張り付いた髪の毛を払う。ついでに肩口で、顎の汗を拭うと、窓の外の夕日が目に入った。俺らちょっと職員室に用があるから。その声に振り返ると、橋本と高文が立ち上がってズボンを払っているところだった。思い出したんだけど、そういえば先生にスマホ募集されちゃっててさ、第一校舎まで取りに行かないといけないんだよ。職員室があるのは第一校舎で、普段生徒たちが利用する第二校舎とは建物が違う。隣接しているのだが、移動するためには一度外へ出ないといけないのだ。どうせ外へ出るのだから、ここへ戻ってくるつもりもないらしく、橋本と付き添いの高文は手早く荷物をまとめてしまう。早く行った方がいいぞ。下校時刻過ぎたら返してもらえなくなる。鳩宗先生厳しいから。もう変わった名字だな。鳩宗先生。鳩宗なのかな。マジかよ。鳩宗嫌いだよ、俺。後の片付けはやっとくからさ。ダッシュダッシュ。すまん、本に切る。玄関の外で待ってるから。おう。果たして彼らは、下校時刻の鐘が鳴るまでに携帯を取り戻すことができるだろうか。この学校は下校時刻に厳しいのだ。普段ならいざ知らず、文化祭週間は特に。それが少し不思議だった。文化祭の準備期間といえば、むしろ遅くまで残ることが許される行事というイメージがあったのだ。確かに。場合によっては泊まりとかね、許してくれそうだけど。実際今まで新たが在籍していたいくつかの学校では遅くて8時までの居残りが許されるところもあったそれがこの学校は下校時刻を絶対厳守院長に就任してから2番目に言われた注意だった1番何だったんだろう周りを見回してみると片付けを始める生徒はいるものの多くはまだ賑やかに作業を続けているこの様子では下校時間の鐘が鳴っても素直に帰らないだろうし、結局教師が追い立てに来るまで作業しているだろう。せめて院長らしく規律を守ろうと、新たは一人で自分のペースを片付け始める。実際、うん、窓際の一角、熱い息を吐き、汗を拭って、緩慢な動き。今日は楽しい日だった。お祭りが好きな新たは、お祭りの準備も好きだった。だから今日という日をこれで切り上げなくてはいけないのが名残惜しく少しでも余韻を味わいたくて片付ける手も遅くなるみんなの騒ぐ声が心地いい本当ならもう少し賑やかに続けていたかった楽しい時に割って入るように下校時刻を知らせる鐘が鳴った聞きながら窓の外の夕焼けを見つめている燃え盛る太陽が暗い地平線に飲み込まれていく。激しいようでいて、どこか物寂しさを感じさせる光景。夕暮れは別れの時間だ。人々は昼間に活動し、夕方に別れ、夜を迎える。どんなに楽しく遊んでいても、とろいめらいが聞こえてくれば、帰らざるを得ないのだ。なんか、も、冒頭にでも出てきたような。だから新たは、夕暮れを寂しく思う。あなた、友人に呼ばれて振り返り、そして目を丸くした。なぜあら、いない。夕焼けに照らされて教室には、もう誰一人いなかったのだ。どういうこといきなりな展開だな。いるのは窓辺に座るあなたと、中心に立つ陣だけ。あの賑やかさが幻のように、鐘が鳴ってから少しの目を離した瞬間、すっかり片付けてみんな早々に帰ってしまったのだ。いや、そんなにみんな手早いの気配を感じさせないぐらいに。ふふふ。そうか、すごいな。まるで逃げるように。どうしたぼーっとして。早く帰らないと
怖い思いをすることになるぞ。ああ、もう夕暮れだ。そろそろ危ない。だからみんな帰った。なんだろうね。なんかさっきからね、夕方危ないみたいなこと言ってるけど、一向にわからん。みんな信じてるのか、そんな話を。表向きは信じてないだろうな。ただ噂して遊んでるだけのつもりなんだ。でも心のどこかでは信じてる。やっぱり怖いんだよ。あ,あ、ここでね、最初の方の、あの、光景に戻るんだ。階段ってそういうものだろ、と笑う。こんな時まで楽しそうにしているのだから、いっそ感心した。あなたもみんなに習って荷物をまとめながら、夕日に照らされた教室を見回した。大間が時、か。夕暮れは別れの時間だ。暗闇に追い立てられながら家路を急ぐ。別れと週末の象徴。しかしそれは人間の世界の話に過ぎない。人と別れ、薄暗闇を一人歩く。そんな時刻はつまり、人ではない恐ろしいものと出会ってしまう時間帯でもあるのだ。人間の世界が終われば、怪異の世界が始まる。ちょうど今のような時間を、大間が時、という。そう教えてくれたのはこの友人だった。そう、大間が時。よく覚えとけよ。今日から始まるんだ。恐ろしい文化祭習慣がさ、何にも知らないままでいると、こうやって放課後の学校に取り残されて、向こう側の世界に迷い込んじまう。たかが階段なんて馬鹿にするなよ。だってほら、みんな逃げ帰った。彼は両手を広げる。ガランとした教室には、あの賑やかさの余韻もない。帰ろう、あるた。お前が居残るって言うなら、それも構わないけど。いや、帰る。帰る。カバンの持ち手を握りしちめて、足早に扉へ向かう。長い廊下を早足で歩く。おおなんか怖いね。こんなに真っ赤になってると。祭りの時期のこと。下校時刻を過ぎて日が沈む頃、表の学校と裏の学校が重なり合う。ほう、その時学校にいると、あちらの学校に迷い込んでしまうことがある。あちらの世界は怪異の世界。帰ってこられる保証はない。ああ、あちらのせっかく学校に行っちゃうっていうのが怖くてみんな帰るのか。この学校には一つの伝説がある。今年の春に転校してきたあなたはそれを知らなかったが、つい先日、ジンが教えてくれた。大間が時の伝説。文化祭習慣中に、ちょうどこんな夕暮れの時間帯に学校を歩いていると、怪異がはびこる裏の学校へ迷い込んでしまうかもしれない。という怪談だ。迷い込んでしまったら、恐ろしい目に遭い、元の世界へ帰ってこれるかはわからない。人が昼間に語ったような無数の階段の根幹となる最も有名な伝説。すべての階段は迷い込んだ先のあちら側で起こる出来事である。だから多くの階段を持つこの学校の中で、抜きん出て特別な階段だった。はあ、階段が多いな、ここ。伝説の真偽はともかく。生徒たちの間には随分浸透していることは、ガラン堂の廊下が物語っている。知らない者はいないのだと、ジンは朗々と語っていた。それにしても、こうもすっかりいなくなるとは。結局怖いんだよな、みんな。なんとなーく、笑い飛ばせない空気があるっていうかさ、そりゃ大真面目に、階段は本物だ、なんて言い出す奴はいないけど。でも実際、こうやってみんな帰っちゃってるわけじゃん。下校時刻を過ぎても残っていたら怒られるからだろうそれもあるけどでも雰囲気ってあるだろう夕暮れの学校って本当にそんな裏の世界がありそうなさ広い昇降口を見回しずっと遠くへ続く廊下を眺める赤い夕日の中に沈む無人の学校は確かにどこか異世界じみて感じられた今やこの学校には誰一人として人間が存在しない。生徒は逃げ帰り、職員室は別の校舎。警備員の巡回はまだ先となれば、残るのはあなたたちのように逃げ遅れた者だけ
これより先は会議の時間だ玄関の扉を開けると夏の空気を押し寄せ日暮らしの合唱が辺りを乱す無事に外へ出られたことについに安堵してしまうのだからあなたもやはり信じてしまっているのかもしれない玄関扉の横には高文が立っていた眼鏡を押し上げ汗を拭いながら振り返る二人とも遅かったなああ悪い悪いあなたがぼんやりしてるからさどう携帯は取り返せたなんとかな橋本がギリギリのところで先生にドロップキックを耐えきって<笑>状況がわかんないなんでドロップキックすげえハトムネと肉弾戦に発展した時点でほぼ罪なのによくやったよあいつはそもそも授業中に携帯をいじっているのが悪いんだもうごもっともだね<笑>それは没収されるわつまんない授業をする先生が悪いんだよ<笑>ジンは笑い高文は呆れるそして二人は一瞬あたりに目線を走らせると幾度に言葉を発したところでその橋本はどういうこと怖いないなくなったザーッと風が吹いた日暮らしの鳴き声が降り注ぎ湿った熱気が押し寄せる夕闇の中長い影を伸ばしているのは新たたち三人だけで橋本の姿はどこにもない一瞬の空白の後はっとジンが笑いを漏らしたいや橋本は高文と一緒にいたんだろう携帯取り返してそれからあいつはどこに行ったんだよお前たちは見ていないのかだからお前と一緒にいてからどっか行ったのかああ暑い暑いとうるさくてお前たちを探しに行くと言い出してちょうど今校舎に入っていったんだすれ違わなかったのかまあすれ違ってたら一緒に出てきてるよねいやー見なかったけどまさかそんなはずはない。俺は見ていたんだ。橋本がその扉から入ったと同時にお前たちは出てきた。ぶつからなかったのかと意外に思ったくらいなんだ。あれ、これはまさか、異世界かそう言われてもな。ジンは頭をかきながら校舎を振り返る。あなたも同じように背後を振り返った。ザーザーと揺れる木の中にそびえ立つ校舎が一つ。夕暮れの中の校舎というのは部活をしていない新たにとってあまり見ない光景だ赤く照らされ黒い影の落ちた見知らぬ雰囲気の校舎何か大きなものがのしかかってくるような錯覚をする思わず視線をそらしてうつむくと顎を伝った汗がポタリと落ちたじゃあなんだ橋本は学校の中にいるわけだなああすぐそこにいたはずだ今はもう教室にでも行ってるかもしれんが。なんだよ。もうちょっと待ってればよかったのに、めんどくさいな。まあいいや。携帯持ってんだろ。電話する。そうしてくれ。ジンがカバンから携帯を取り出し、コールする。少しの沈黙の後、ため息とともにまたしまい込んだ。ダメだ。出ない。気づいてないのか。でもあいつの着信音すげえうるせえじゃん。気づかないとかある電源が入っていないのかいや、留守電になったからそれはないと思うけど。なんだよ。何やってんだ、足元。自分がそんなんじゃ、ミイラ取れじゃん。まったくだな。ってことは、探しに行かないといけないのかその場を、そ、その言葉を聞いて、新たはやっと顔を上げた。校舎に入るのかそうだろう。待ってたっていつ帰れるかわからないし。言いながらジンは、昇降口の扉を開く。向こうに広がる薄暗い空間が、新たには人を飲み込もうとする化け物のように見えて、やけに恐ろしく感じた。ここにはいたくない。どうしても、この先に進んではならない。本当に入るのか。なんか、新たな様子がおかしくなってきたね。今日は家に暑い。背後から刺す西日が追い立てるように国心、ん心身を蝕んでいる。額に手をやって顔をしかめた新たに
ジンは呆れたように眉を上げた。なんで、怖いのかそういうわけじゃない。怖いんだろそうだよな。もうこんな時間だもな。あの伝説にはぴったりの時間だよ。なんだ、階段なんて興味ない顔して、本当は結構本気にしてたんだ。違う。違くないだろう。違うって言うんなら、ほら来いよ。ためらいながらも扉をくぐって、ジンは向こう側から笑いかけた。階段を前にした彼は本当に楽しそうだ。反対に新たは顔をしかめていた。自分でも、たかが階段を怖がって学校の中に入れななんてくだらないとわかっている。怖がりではないはずなのに。それでもなぜか、頭の奥で警鐘が鳴っている。この先に行ってはならないと知っている。新た。暑さで、ま、頭が回らない。ふらつきながら後ずさる。これ以上進みたくない。このまま逃げ帰ってしまいたい。それでも。新た。橋本を置いて帰る気かそう言われてしまえば逃げることはできなかった。確かにね、友達置いたまま帰るっていうのはちょっとね、あまあ結局入るんだ。扉の閉まる音を背後に聞きながら、広い昇降口を一望する。ていうか広いね。だいぶだだっ広いね。ここは2階までの吹き抜けの上、一面ガラス張りになっているから、朝にはさんさんと陽光の差し込む美しい場所だ。それも今は夕日によって真っ赤に染め上げられ、姿を意にしている。無意識に足をすぼませる新たな一方、ジンと高梅は平然としたもので、靴を脱いで校舎へ上がっていってしまう。慌てて追いついた新たに、ジンは小馬鹿にするように。そんなに怖いなら、外でお留守番していれば、新たくん。怖がってはいない。いや、怖がってるだろ。でもお前どうしたいつもなら怖い話でも、お化け屋敷でも大して怖がらないくせに。まあ、とりあえずさっさと橋本探して帰るか。暑いし。なんか明るいね、廊下ね。そうは言ったものの、ホラー好きのジンがこんな絶好の状況を前にしておとなしくしているはずもない。彼は教室へ向かうための階段に足をかけた後、少し考えてから別の方へ歩き出した。おい、どこ行くんだせっかくだからちょっと探検。下校時刻過ぎた後の学校なんてなかなか見れないじゃん。暑いから早く橋本を見つけて帰るんだろう。暑いから肝試しするんだよ。いいじゃん。そのうち橋本から電話帰ってくるかもしんないし。俺は高速違反はすかんぞ。お、さすが真面目くん。ちょっとだけ、な。まったく。高文は文句を言いながらも陣を許容し、後へ続く。新たも意を唱える気力もなく、ただ従って歩いた。暑い日だ。熱のせいか頭が朦朧として顔を上げていられない。床を見ながら歩いていると顎を伝った汗がポタリと落ちる。日暮らしの鳴き声が遠く聞こえ、前方を歩く二人の会話がそれに混じっていく。頭の中でぼんやりと反響するのはジンの楽しそうな笑い声。怖い話をしてやるよ。なんだいきなり。言葉を返す高文の声もまた遠い。次々の、なんだこれ、怪異の話。どうよ、怖そうだろうーん、あまり怖そうではないな。確かに怖そうだな。しかし何も怖ん、こんな時に話さなくても。こんな時だからだろこんなに雰囲気のある状況で散歩だけして終わりってのももったいない。普段は怖がってくれない奴が、なんかすっごいビビってるし。悪趣味だな。だから性格が悪いと言われるんだぞ。あなた、ちゃんと聞いてろよ。お前のために話すんだからな。そう言って彼は語り始める。あざ笑うような語り口が静かな廊下に響いていく。さて、これから話すのは、俺の友達の友達に起こった話だ。ああ、友達の友達。なんか都市伝説って感じだね。もちろんこの学校のやつだよ。
。とりあえず便宜上、そいつのことは H 君と呼ぶことにしよう。H はある日、学校に遅くまで残っていた。その日は文化祭だったから、いろいろ用事があったんだろう。他に残っている人はいなくて一人きりだった。いつの間にか日が暮れて辺りは真っ暗そろそろ帰ろうかと廊下へ出てみるとほんの少し先すら闇に飲まれている夜の学校って怖いよな H も暗がりを見てもし何か潜んでいたとしてもわからないななんて思ってたら急に怖くなってしまっただからってそのままでいてもしょうがない少し早足になりながら昇降口を目指した昇降口は少し遠い歩くうちにどんどん嫌な予感が大きくなってますます早足になった俺は思うんだよ夜の学校になって居残るもんじゃない H は下校時刻になったからすぐに帰ればよ,よかったんだそしたらあんな目に遭うこともなかったのに H は階段を駆け下りたここを降りれば昇降口までもう少しだでも昇降口へ駆け込もうとした時何かに気づいて振り返った音が聞こえていたコツンコツンって扉を叩くような音その音を探してみるといくらか離れた教室の中から聞こえてくることに気づいた誰かがいるんだ H もバカだよ無視すればよかったのにその音が気になって扉を開けに行ったんだああこれはもうダメだねもしかしたらそうせざるを得ない雰囲気があったのかもしれないけどくぼみに手をかけて開けようとしたところで音だけじゃなく声も聞こえることに気づいたしゃがれてひん曲がった声しかも小さくつぶやいているから何を言っているのかさっぱりわからない扉に頭を寄せて耳を澄ませたないないがない何かがないんだ。もう少しで何を言っているか聞き取れるのに、扉越しだと伝わってこない。それがもどかしくて、恐怖すら一瞬忘れてしまう。そして H は扉を開けてしまったんだ。が足りない。扉の向こうから姿を現したそいつを見て、H は声も出せなかった。そいつは一応人の形をしていたよ。でも、こんなのは人間って言わない体が継ぎはぎだらけだったんだまるで部品を寄せ集めて組み立てたみたいに一つ一つがバラバラ腕も足も手も額も口も足りないところを継ぎ足して作って色も形も不揃いの不格好な体人を作ろうとしてやり損なったみたいだった欠けているところはたくさんあった声が変なのは喉の一部が足りないからだゆっくり歩いてくるのは足の指が足りないからだでも H が気にしたのはそんなところじゃない目が片方ないんだ右目があるはずの場所には落ちくぼんだ真っ黒な眼光だけがもう片方の目はずっと H を見ていた H の右目を見ていた目が足りないこのままでいたら自分がどうなるのか H はすぐに悟ったよそうしたらさーっと頭から血の気が引いて貧血を起こしたみたいになった頭がぐるぐるして視界がチカチカして意識を失ってしまったんだ次に目が覚めた時には、すぎはぎの怪異の姿はなかった。ずっと気を失っていたらしくて、外はもう朝になっていた。H の右目は無事だった。どうしてかはわからない。怪異のお気に召さなかったのかもしれないし、誰かが助けてくれたのかもしれない。でも何にせよ、ただ運が良かっただけなんだ。H は無事だった。でも次に出会ってしまう誰かが無事かはわからない。大間がときの世界に迷い込んじまったら
誰だって恐ろしい会議に出会う可能性はあるんだからそろそろ日が沈むなもしもう俺たちが裏の世界に来てるなら取り返しがつかなくなる頃合いだ聞いてるかあなたああダメだこいつ全然聞いてないよあは<笑>真っ青な顔でフラフラしてるちゃんとついてこいよはぐれたりしたら一人ぼっちになるぞはっと目の覚める思いがした息をするのも忘れていたのかもしれない心臓がドキドキして頭の中が白くかすんでいるシャツの胸元を握りしめて息を吸い滴る汗を拭う知らぬ間に意識を飛ばしてしまっていたらしい無心に歩み続けていたせいで自分のいる場所も分からず前方の廊下に目を凝らすあれもしかしてはぐれちゃったしかしどこであっても似たような廊下だからいまいち把握できずいたずらに視線をさまよわせるだけだったどこからか祭り林が聞こえる気がした今日もどこかで祭りがやっているという話も聞かないのに祭り林が聞こえるのはおかしなことだどこか呆然と聞きながらようやっとそのおかしさに気づくがその頃にはもう聞こえなくなっている気のせいだったのかもしれないそんなことよりここはどこだジンここは振り返って問いかけるどこまでも続く静かな廊下にその声は解けていくジンジンジン高文どこにいる呼びかけながら数度まばたきをして視線をさまよわせたガランとした廊下動くものは新ただけ返事をするものはなくそうしてようやく一人になっていたことに気がついたじわりと胸が冷えるそれまで抑え込んでいた恐怖がにじみ出てきたようだったそれはあっという間に広がって染みついてしまう早まった鼓動をごまかすかのようにシャツの胸元を握りしめたそして彼らの姿を探し元来た道を引き返し始めるどこかに必ずいるはずだ消えてしまったはずはないのだからしかし静まり返った廊下はまるでもうこの学校に新た一人しか残っていないように錯覚させる昼間の賑やかな光景とはまるで雰囲気を変えてしまっていてあまりにもよそよそしく別物に見えたこの学校にはこんな伝説があるんだ仁の言葉が脳裏によみがえる以前聞いた時にはあまり興味を持てなくて聞き流していた階段だ今みたいにちょうど日が沈む頃表の学校と裏の学校が重なり合うその時学校にいるとあちらの学校に迷い込んでしまうことがあるあちらの世界は会議の世界帰ってこられる保証はないこの光景が見慣れないのにすでに裏の学校へ迷い込んでいるからではないかくだらないと頭では分かっていても心は恐ろしい方へと想像を広げていってしまう考えないようにすればするほど悪い印象悪い想像が頭をよぎる自然と足早になっていた神経が張り詰め息が詰まる自分以外の物音を聞き逃さないよう耳を澄ましたそうしていくらか廊下を歩いた時だコツンと何か小さな音が聞こえたあれこれはさっきジンが語ってたやつじゃない手の甲で扉を叩くような音反射的にいくつか並んだ教室の扉に視線を走らせるコツンまた聞こえた今度は先ほどよりいくらか大きい。明らかに空耳でないことは知れる。その音のおかげで、それがちょうど二つ先の扉から聞こえてくることが分かった。そういえば、つい先こんな階段を聞いた。友人が得意げに披露していたのは、こんな状況の話ではなかったか。継ぎはぎの化け物が呼んでいて、ごくりと喉を鳴らし、緊張を強める
慎重に歩み寄って中を改めようと扉へ手を伸ばしたガンと扉が叩かれたのはその時だ静寂を引き裂く乱暴な音にドキリと心臓が跳ね上がるかすれた悲鳴を漏らして後ずさると足がもつれて転んでしまった扉は中から必要に叩かれ大きく音を鳴らす追い立てるようなその音に頭が真っ白になり慌てて身を起こして駆け出した遠ざかる扉からはまだ叩く音が聞こえてくる今にもそこから継ぎはぎの化け物が姿を現して追いかけてくるのではないかと思うと振り返ることすら恐ろしかった向かうあてもなくただ逃げるためだけに走り続ける突き当たりに差し掛かり曲がろうとした時に今度は前方からも音が聞こえた足音だ上履きではないスリッパらしき足音がパタパタと聞こえてくる一人分だけの小さなその音でも今の新たな心をすくませるには十分だった何者の足音だろうあちらにも何かいるのだ。慌てて足を止め、耳を澄ます。足音は近づいているようにも、遠ざかっているようにも聞こえる。逃げなくては。あたりに視線を巡らせ、そばにあった扉に駆け込んだ。扉に背を預け、息を殺して脅威が過ぎ去るのを待つ。足音は幸いなことに遠ざかっているようだ。少しずつ小さくなっていく。ここへは来ない。はっと息をつく。正常な呼吸の仕方を忘れてしまったようだ。落ち着け。もう平気。ここなら隠れていられる。自分で自分に言い聞かせながら呼吸を落ち着ける。少しずつ静まっていく鼓動を感じながら、シャツの胸元を握りしめた。しんと静寂が降ってくる。いつの間にか日は沈んで、教室の中は薄暗い影に満たされている。やがては日の余韻も消えて真っ暗になってしまうだろう。しばらくそのままじっとしていると、やがて廊下の向こうから声が聞こえた。一瞬身構えて耳を澄ますも、それは見知らぬ声ではない。あなた、いたら返事しろ。あなたはいないのかいなくなったはずの友人の声。はっとして扉を振り返り、隙間から廊下を覗いてみる。するとちょうど二人が通りかかったところだった。いないなあ、あなた。あいつ携帯ないしな。まったく橋本に続いてあなたまで。ここにいるぞ、と出て行こうとして、しかし次に聞こえた言葉に踏みとどまった。お、なんだろう。まあ、あんなにびっくりして逃げ出してたし、もう帰っちゃったかもな。お前のせいだろ。くだらないことをして。だって人を怖がらせるのは俺の生きがいっていうか。扉を叩いてやりすぎだ。あとであなた,あなたが知ったらどれほど怒るか。今このタイミングで驚かしてやったらいいのにね。後ろからわーって。はは、別に怖くないし。てかむしろ怒らせるためにやってるから。悪趣味だな。面白いんだもん。ふふ。ジンの軽薄な笑い声が響く。それを聞きながら、新たは落ち着いたはずの感情が再び荒ぶるのを感じた。いたずらか。よくよく考えてみれば予想できないことではなかった。むしろ予想しておかないといけなかったのだ。あの男を知っているならば。人を罠にはめたり騙したり、驚かしたりからかったり。とかく怒らせたり困らせたりといった反応を求めるのが人なのだ。ふつふつと胸に湧き上がる怒りを抑え込む。ここで出て行って睨みつけるのは簡単だが、きっと人を喜ばせてしまうだけだろう。新たとて、そこまでサービス精神旺盛ではない。ああいう輩は無視するのが一番答えるのだ。そうしてじっと隠れ潜んでいると、やがて足音は突き当たりまで行き曲がっていった。音から察するに、スリッパの足音が進んでいったのとは逆方向だ。スリッパの足音。はたと思い当たる。
扉を叩いたのは人たちで問題ないとして、それではあの足音は何なのだろう。他にも誰かいたのだろうか。もう橋本の存在を忘れられてるんじゃない。もしかすれば当初の目的である橋本かもしれない。上履きを履いていないのは疑問だが、そろりと扉を開けてみた。スリッパの足音は当然として、すでに人たちの足音すら聞こえなくなっている。静かな廊下に一歩踏み出して、スリッパの足音の方へ歩み始めた。この時新たは、先ほどの出来事が人のいたずらだったと分かって安堵していた。だから無警戒にそちらへ行ってしまったのだ。そして難なく橋本を見つけて、あっさりと帰れるような、そんな風に思い込んでいたのだ。でも違うってことだよねこの展開は歩いていくうちにまたスリッパの足音が聞こえ出すあまり歩くのは速くないようで新たが小走りになると音はどんどん近づいていく暗い廊下に目を凝らすと足音の主がうっすらと見えた小さな人影暗かった廊下に月明かりが差し込むとその姿が明らかになるおお月光の中に浮かぶ少女を見たとき、新たは息をすることを忘れてしまった